risco de retirada de diversos direitos trabalhistas, principalmente dos servidores públicos, em 15 de setembro foi realizado o ato Nenhum Direito a Menos. Diversas categorias do serviço público estiveram presentes na Praça 19 de dezembro para acompanhar o ato e aula pública sobre a proposta de emenda à Constituição 241, que traz enormes prejuízos aos servidores e às áreas de saúde e educação pública. A PEC 241, que é um projeto de emenda constitucional, ela vem congelar os gastos do Estado por 20 anos. Congelar por 20 anos. Isso significa que vai haver uma, uma redução violenta dos serviços públicos, da capacidade do Estado de prestar serviços públicos, especialmente serviços sociais. O objetivo, no fundo, dessa PEC 241 é, é pagar a dívida. É pagar a dívida, mas às custas dos servidores do Estado, porque não terão aumentos, a universidade ficará menor, com prejuízos, evidentemente, para também para educar para a saúde, as áreas atingidas pela PEC 241 são diretamente a saúde pública e o ensino público. Com o cenário atual, a classe trabalhadora está ameaçada com propostas de reformas trabalhistas e a reforma previdenciária, o congelamento de salários dos servidores públicos e as privatizações. É hoje um ato exatamente para enfrentar a, a política de retirada de direitos do, go, do governo é, golpista do Temer. E as primeiras palavras dele anunciada é que ele iria fazer a, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e as privatizações. O que, que significa isso? Significa retirar de direitos. Quais? O 13 terceiro, vai mexer nas férias, vai ter o congelamento de salário, os servidores principalmente vão estar com salários congelados por alguns anos e na Previdência vão aumentar o tempo de trabalho. Né? Isso faz com que chegue até 70 anos ou 75 anos. Após a aula pública, os manifestantes gritaram palavras de ordem. E os representantes sindicais fizeram falas na defesa da classe trabalhadora e dos serviços públicos. O governo Temer, é, o governo do PMDB, o governo do PSDB e de todos esses outros partidos da ordem, né? política no país, representam uma classe que não é a nossa, não é a classe trabalhadora. A gente está, enquanto juventude, enquanto cidadão, a gente tem que estar tá nas ruas ao lado da classe trabalhadora, levantando as bandeiras do Fora Temer e também, muito importante, que os estudantes vão para a rua levantando as bandeiras das eleições gerais, né? Pra gente, que a gente tem que renovar. A, a, o, o povo brasileiro está desencantado com a política, não se reconhece mais né, nos nossos vereadores, não se reconhece mais nos nossos deputa, deputados é, e também não se reconhecem na presidência. Né, do, do país. O ato Nenhum Direito a Menos foi organizado pelo Fórum Paranaense em Defesa dos Serviços Públicos, um coletivo que propõe unificar as lutas pela manutenção dos direitos sociais e trabalhistas. As lutas estavam ocorrendo, mas nós percebemos que era necessário unificar essas lutas. Elas estavam muito dispersas. Então aí surgiu a ideia, em Brasília, numa reunião nacional, de que os estados construíam esses fóruns em defesa dos serviços públicos. E também em defesa dos servidores. Né? Fórum não participa só servidor público, tem outras organizações aí que apoiam os serviços públicos. Por quê? Porque a população também, principalmente a população pobre, ela que utiliza tanto da saúde pública quanto da educação pública. Né?